ఒకసారి ముగ్గురు యవనస్తులు ఒక ఎడారిలో ప్రయాణం చేసుకుంటూ ఉంటే వారికి ఒక స్వరం వినబడింది కొంచెం దగ్గరలో ఒక వాగు ఒకటి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని రాళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ వాటిని పోగు చేసుకోండి అనే స్వరం వినబడింది ముగ్గురులో కూడా ఆ స్వరం విన్న తర్వాత ఒకడు అటువైపుగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు వెనుకనున్న ఇద్దరు కూడా ఆ వ్యక్తిని వెనుకకు లాగడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఈ టైంలో మనం గ్రామానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం చీకటి పడిపోతా ఉంది నువ్వేమో మరలా నీ మార్గాన్ని మారుస్తున్నావు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉన్నావు అని చెప్పి ఇద్దరు కూడా శనగడం ప్రారంభించారు అయితే మొదటి వాడు ఏదో విధంగా తనకు వినబడిన స్వరానికి లోబడాలని చెప్పి అలా వెళ్తున్నాడు వెళ్తుండగానే వారు విన్నట్టుగానే ఒక వాగు ఒకటి వారికి కనబడింది ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దానిలో కొన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి వాటిని పోగు చేసుకోవాలి ఒక బ్యాగ్ తీసుకున్నాడు దానిలో ఒక్కొక్క రాయి ఒక్కొక్క రాయి దొరుకుతుంటే దానిలో వేసుకున్నాడు అలా వేసుకుని మరలా వెనుకకు వస్తూ ఉంటే రెండో వాడు అలా ఒక్కసారి వాగు దగ్గర పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఒక రెండు రాళ్ళు ఈ పాకెట్లో ఒకటి ఆ పాకెట్లో ఒకటి వేసుకుని తను కూడా వచ్చాడు మూడో వాడు కనీసం అది కూడా తీసుకోలేదు రాత్రి అంతా కూడా ఎడారిలో ప్రయాణం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత తెల్లవారేసరికి ఒక గ్రామానికి చేరుకున్నారు గ్రామానికి చేరుకుని అలిసిపోయిన రీతిని ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని అలసట తీసుకుంటున్నప్పుడు మొదటివాడు తన సంచిలో ఉన్న రాళ్ళన్నీ తీసి అలా చూసుకుంటున్నాడు లేదా లెక్కించుకుంటున్నాడు ఎన్ని రాళ్ళు పోగు చేసుకున్నానని అలా చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ మార్గంలో ఒక వ్యాపారి వస్తూ దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు మిత్రమా ఒకసారి ఒక రాయి నా చేతికి ఇస్తావన్నాడు తీసుకోండి సార్ అని ఒక రాయి తన చేతిలో పెట్టాడు ఆ వ్యాపారస్తుడు ఆ రాయిని సూర్యకాంతిలో పెట్టి చూస్తూ ఉన్నాడు చూసి కాసేపటి తర్వాత దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు ముగ్గురు వింటున్నారు ఆ మాటను ఆ మొదటి వాడితో అంటున్నాడు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఈ రాళ్ళు నాకు ఇస్తావా నేను డబ్బులు ఇస్తాను అన్నాడు వెంటనే ఆ మూడో వాడు అంటే ఏ రాయి పోగు చేసుకునే వ్యక్తి కొంచెం నవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఎందుకంటే రాత్రంతా రాళ్ళు మోసిన వీడే పిచ్చివాడు అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆ రాళ్ళు కొనుక్కుంటాడంటే ఈయన ఏం జరుగుతుందో అసలు ఇక్కడ అని ఆ మూడో వాడు విపరీతంగా నవ్వడం మొదలు పెడితే ఆ వ్యాపారస్తుడు అన్నాడు బాంబు ఇవి మీకు ఎక్కడ దొరికినాయో నాకే తెలియదు కానీ చాలా విలువైన రాళ్ళు నువ్వు ఓకే అంటే ఒక్కొక్క రాయికి యాభై వేలు ఇస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ మొదటి వాడు అంటే రాళ్ళు చక్కగా పోగు చేసుకున్న వ్యక్తి ఏమో గంతులేస్తూ ఉన్నాడు ఆనందపడతా ఉన్నాడు రాత్రి నేను పడిన ప్రయాస వృధా కాలేదు ఆ రాళ్ళ బరువు మోస్తున్నప్పుడు నా స్నేహితులిద్దరూ నన్ను అపహాసించారు హేళం చేశారు చాలా విపరీతంగా నన్ను బాధించారు కానీ ఆ ప్రయాస అంతా ఇప్పుడు నేను మర్చిపోతున్న కారణం ఏంటంటే నేను పడిన ప్రయాస వృధా కాలేదు అని ఆ వ్యక్తి సంతోషిస్తూ ఉంటే రెండో వాడు చెట్టుకు జారబడి ఏడుస్తున్నాడు ఈయన అడిగాడు ఏంటి బాబు మీ మిత్రుడు చెట్టుకు జారబడి ఏడుస్తున్నాడు అంటే మీరే అడగండి అన్నాడు అడిగితే దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి బాబు ఏంటో ఏడుస్తున్నావు డబ్బులు ఇస్తాను అంటున్నాను కదా ఏడుస్తున్నావు అంటే వాడున్నాడు వీటి విలువ యాభై వేలు అని నాకు రాత్రే తెలుసుంటే ఈ నా స్నేహితుడి కన్నా ఎక్కువగా పోగు చేసుకునేవాడిని అండి స్టైల్గా రెండు రాళ్ళు వేసుకున్నానండి ఈ పాకెట్లో ఒకటి ఆ పాకెట్లో ఒకటి నేను ఇప్పుడు ఏడుస్తుంది దేనికోసం అంటే నాకున్న ఒక మంచి అవకాశాన్ని నేను పాడి చేసుకున్నాను ఇక మూడో వాడు పరిస్థితి మీరు ఊహించేయచ్చు నేను మళ్ళీ పెద్ద చెప్పక్కర్లేదు వాడు ఆల్రెడీ రోడ్డు మీద అటు ఇటు దొరులు దొరులు ఏడుస్తాడు కారణం ఏంటంటే ఒక్క రాయి కూడా తీసుకోలేదు లిజన్ టు మీ ఫ్రెండ్స్ జీవితం ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుంది అంటే కొన్నిసార్లు నీ ప్రయాస నీ కష్టం నీ ఇబ్బంది లోకానికి హేళనకరంగా ఉండొచ్చు అపహాస్యంగా ఉండొచ్చు ఆ రాత్రి వేళ ఈ ముగ్గురులో తెలివి తక్కువడు ఎవడు అంటే రాళ్ళు మోసుకుంటున్న వాడు తెలివి తక్కువడుగా కనబడ్డాడు ఫ్రీ హ్యాండ్స్తో నడుస్తున్న వ్యక్తి అంటే ఒక్క రాయి కూడా తీసుకొని వ్యక్తి చాలా జ్ఞానం కలిగిన వాడిగా అన్ని వాడికే తెలిసి అన్నట్టుగా నడిచాడు వెలుగులోనికి రాగానే ఉదయం కాగానే పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చేసింది తోర్మరైపోయినాయి రాత్రి ఏమో తెలివిలేడు తెలివి లేదు అనుకున్న వ్యక్తి ఉదయ కాలంలో అందరికన్నా ఎక్కువగా ప్రభావితం చెందాడు లేదా ఆశీర్వాదం పొందాడు రాత్రి వేళ జ్ఞానం కలిగిన వాడు అన్నవాడు రోడ్డు మీద పరిలిపడి ఏడుస్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే అసలు వాస్తవం అప్పుడు బయటపడింది చాలాసార్లు నీ జీవితంలో వెన్ యూ టేక్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ టు ఫాలో క్రైస్ట్ ప్రభువుని వెంబడించడానికి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు బహుశా నీ స్నేహితులు నిన్ను హేళం చేయొచ్చు లోకం నిన్ను అపహసించవచ్చు బహుశా నువ్వు ఒక చెడ్డ నిర్ణయం తీసుకున్నావని కొంతమంది నిన్ను బ్రెయిన్ వాష్ కూడా చేయొచ్చు మరలా వెనుకకు లాగాలని కానీ దేవునిలో నువ్వు కొనసాగలిగితే దేవుని స్వరానికి నువ్వు లోబడగలిగితే ఒకరోజు రాబోతుంది 
ఆ రోజులో నీవు చేసిన ప్రతి పని దేవుడు ఎంతగా ఆనర్ చేయబోతున్నాడో ఎంతగా మహింపరచబోతున్నాడో అని తెలుసుకున్నప్పుడు అందరికన్నా ఎక్కువగా ఆనందిస్తావు ప్రైజ్ లోడ్ హలలూయ యూజువల్గా ఇలాంటి యూత్ ఫెస్టివల్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నప్పుడు హాలిడే సీజన్లో చాలామంది అనుకోవచ్చు మేము అక్కడికి ఇక్కడికి ఆనందించడానికి సంతోషించడానికి వెళ్తుంటే మీరు దేవుని ముందరానికి వెళ్తున్నారా ఆ మాటలు వినడానికి వెళ్తున్నారా ఏంటి మీకు లాభం ఏంటి మీకు ప్రయోజనం అని కొంతమంది అడగచ్చు దేవుని సన్నిధిలో మీరు గడిపే ప్రతి నిమిషం కూడా మీ భవిష్యత్తును అందముగా తీర్చిదిద్దబడబోతుంది హలో లూయ మీ భవిష్యత్తును చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దగలిగే అవకాశం దేవుడు మీకు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని వైపు చూడండి బలమైన కార్యాలు ప్రభు మీ జీవితంలో జరిగిస్తారు నేను ఒక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయాలని కోరుతున్నాను బహుశా ఆ వ్యక్తి గురించి మీరు చాలామంది తెలుసు ఒకవేళ కొంతమంది తెలియకపోతే ఇప్పుడు తెలుసుకోండి ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఒకసారి ఆ పిక్చర్ అయినా ఆయన ఈయన ఎవరైనా గుర్తుపట్టగలరా ఈయన పేరు ఎవరైనా చెప్పగలరా ఓకే అంత ప్రయాసపడిపోకండి కొంతమంది తెలుసు అయి ఉండొచ్చు లేదా కొంతమంది తెలియపోయి ఉండొచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి ఒక వెబ్సైట్ని కనుక మీరు టైప్ చేయాలంటే ముందు మూడు అక్షరాలు కొట్టాలి ఏంటా మూడు వెరీ నైస్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ అక్కడ నుంచి గూగులే కొడతారో యాహూయే కొడతారో లేకపోతే జాన్ వెస్లీ డాట్ కామే కొడతారో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ ముందు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళాలి అంటే డబ్ల్యూ 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 దాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి ఈయన ఈయన పేరు టిమ్ బర్నర్స్ లీ అని పిలుస్తారు చెప్పండి ఆయన పేరేంటి టిమ్ బర్నర్స్ లీ లేదా టింబల్ అని కూడా అంట టిమ్ అంటే తిమోతి బైబిల్లో తిమోతి అనే పేరు ఉంది కదా ఆ పేరు అనమాట టింబల్ అని పిలుస్తారు ఈయన వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఇతను ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అంటే ప్రపంచాన్ని ఈ రోజున మన గుప్పిట్లోకి తెచ్చేసాడు ఈయన అఫ్ కోర్స్ కంప్యూటర్స్ కనిపెట్టబడ్డాయి అప్పటికే కంప్యూటర్స్ వెలుగులోనికి వచ్చాయి అక్కడ అక్కడ కంప్యూటర్లు వాడుతున్నారు అయితే ఎక్కడో ఉన్న కంప్యూటర్ని మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎక్కడో ఉన్న కంప్యూటర్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎ వరల్డ్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ కంప్యూటర్ అందరికీ కంప్యూటర్ ఉంది కానీ వేరే కంప్యూటర్కి ఎక్కడికి కూడా అది కనెక్షన్ లేనప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మీరు ఊహించవచ్చు అది కేవలం మీ ఇంటిలో మీ కొరకు మీ పర్సనల్ యూజ్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగించబడి ఉంటే కంప్యూటర్స్ అంత ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి ఉండేవి కావేమో కదా కేవలం మన ఇంట్లోనే మన ఫోటోలు పెట్టుకోవడానికో లేకపోతే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ చేసుకోవడానికో ప్రజెంటేషన్ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికే కంప్యూటర్ కనుక ఉండుంటే దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం మనకి వచ్చి ఉండేది కాదు కానీ ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా అనుసంధానం చేయబడ్డాయో అవన్నీ కూడా లింక్ చేయబడ్డాయో ఇప్పుడు కదా ప్రపంచంలో ఎన్ని మార్పులు వచ్చేసాయి ఎక్కడో ఉన్న కంప్యూటర్లో ఒక ఫైల్ టైప్ చేస్తే దాన్ని మన కంప్యూటర్లో చూడగలుగుతున్నాము ఈ ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకునే ప్రపంచంలో ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనేది వచ్చేసింది దాని అన్నిటికీ పునాది వేసిన వాడు ఈ బర్నెట్స్ లీ అనే ఈ వ్యక్తి ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుకున్న ఈయన ప్రపంచానికి చాలా దీవనకరంగా మారాడు ఇతడు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనే ఆ కాన్సెప్ట్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనే ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం ద్వారా మానవ చరిత్రలో సమూలమైన మార్పులు వచ్చాయి అంతవరకు కూడా ఎవరైనా పుస్తకాలు రాస్తే వాటిని పబ్లిష్ చేయడానికి చాలా కష్టమవుతుండేది కానీ ఈ రోజున ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్లో అన్నీ దొరికేస్తున్నాయి ఏది కావాలంటే అది ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచంలోకి వచ్చేసింది ఏఐ అనేది ఏదన్నా కావాలంటే చాలా ఈజీగా ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనిషికి ఉపయోగపడుతుంది ఇదివరకు ఏమైనా లీవ్ లెటర్ రాయాలంటే రకరకాలుగా రాస్తుండేవారు ఈ రోజున ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి రైట్ లీవ్ లెటర్ అంటే నాలుగైదు ఫార్మేట్లు చాలా చక్కగా రాసేస్తుంటే పైన ప్రిన్సిపల్ గారి పేరు మార్చేయడం కింద మన పేరు పెట్టేసి లెటర్ పంపించేయడం అంత ఈజీ అయిపోతా ఉంది ఇతను డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ అనే ఆ ప్రక్రియను ప్రపంచంలో తీసుకురావడం ద్వారా ఎన్నో మార్పులు ప్రపంచంలోకి వచ్చాయి వాట్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అని మనం చూస్తే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇట్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డైవల్గేషన్ అంటే పబ్లిషింగ్ సంబంధించిన కాస్ట్ని తగ్గించేసింది ఇంకా చాలా మాటలు దీనిలో ఉన్నాయి కానీ ఇతడు చేసిన చిన్న ప్రక్రియ ద్వారా హీస్ ఎ క్రిస్టియన్ యాక్చువల్లీ ఒక క్రైస్తవుడు ప్రపంచానికి అంత దీవనకరంగా మారాడు మీరు ఆలోచించేయచ్చు నేను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెబుతుంటూ ఉంటానో ఒక క్రైస్తవునికి అన్వేషణ ప్రపంచానికి ఎప్పుడు మేలుకరంగానే ఉంది దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక 
అది ఉపయోగించుకునే విధానంలో ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రపంచాన్ని దేవునికరంగా ఉంది సో ఈ ఫస్ట్ సెషన్లో నా ఫస్ట్ మెసేజ్ యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అంటే కొంతమంది అనుకోవచ్చు వసిలి గారు మేము దేవుని మాటలు కదా వినడానికి వచ్చాం మీరు ఏదో కంప్యూటర్ క్లాస్ చెప్పినట్టు ఉందండి అని అనుకోవచ్చేమో నో మై ఫ్రెండ్స్ లిసన్ టు మీ త్రీ డబ్ల్యూస్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి వాటిల్లో ఉన్న కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మీతో మాట్లాడతాను ఫస్ట్ డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ వాక్ అందరూ చెప్పండి వాక్ మీ ప్రక్క వరకు కూడా చెప్పండి ఒకసారి అల్ల వైపు తిరిగి వాక్ అనే మాట చెప్పండి ప్రైజ్ గాడ్ రెండవ డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ సెకండ్ డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ వెయిట్ చెప్పండి గట్టిగా వెయిట్ మూడవ డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ విన్ ఏమైనా విన్ అవ్వాలని ఎవరికి లేదు చెప్పండి ఇక్కడ అందరికీ విన్ అవ్వాలని ఉందా లేదా ఎవరి స్థాయిలో ఎవరి ఫీల్డ్లో అందరం కూడా ఏం పొందాలనుకుంటాం విజయాన్ని పొందాలని ఆశిస్తాం అయితే విజయం పొందాలంటే ఆ చివరి డబ్ల్యూకి మనం చేరుకోవాలంటే దాని ముందు ఇంకో రెండు డబ్ల్యూలు మనం గుర్తించాలి అందులో ఒకటి వాక్ రెండవది వెయిట్ అండ్ దెన్ విన్ అనే మాట so i would like to focus on these three uh, interesting uh, facts uh, this morning and i will conclude my message andru jarthunandi walk ane mata nadavadu manandariki telusu bible kuda chaala sandarbhallo nadavadam gurinchi maatladutune undi aithe manam ela nadavali enduku nadavali evar kosam nadavali anedi manam parishilam cheyali ఎవరైనా ఒక గొప్ప వ్యక్తితో నడవాలి అనుకుంటే మనకు చాలా ఆనందం ఉంటుంది కదండి ఈ రోజున చాలా మంది పాదయాత్రలు చేస్తున్నారు చెప్పండి పాదయాత్రలు పాదాల మీద చేసే యాత్రను ఏమంటారు పాదయాత్ర అంటారు చాలామంది పాదయాత్రలు చేస్తున్నారు చాలా చక్కగా నడిచే వాళ్ళు చాలా ముందు ఉన్నారు కొంతమంది అధికారాల కోసం నడుస్తున్నారు కొంతమంది సమాజ ఉద్ధరణ కోసం నడిచే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది నడవలేక కొన్ని వ్యాన్లు తయారు చేయించుకుని వాటి మీద తిరిగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు రేపు పొద్దున్న ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతారో ఏ పరిస్థితులు ఉంటాయో మనం న్యూస్లో చూస్తున్నాను దట్స్ నాట్ మై టాపిక్ బాట్ వుడ్ లైక్ టు వాక్ విత్ సంబడి ఎవరో ఒకళ్ళ చేత ఎవరో ఒకరు గొప్పవాళ్ళు కనుక నడుస్తుంటే వారితో నడవాలనే ఆశ మనలో చాలా మందిలో ఉంటూ ఉండదు రాహుల్ గాంధీ గారు జోడో యాత్రని స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన భారతదేశంలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలని చాలా ప్రయాసపడుతున్నారు ఆయన ఆ ఉద్దేశంలో జోడో యాత్ర చేసినప్పుడు ఆ వీడియోస్ వాళ్ళు తమ అఫీషియల్ ఛానల్స్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటే ఆయన నడుస్తూ ఉంటే ఆయనతో పాటు నడవాలని ఎంతమంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఆయనతో పాటు నడవాలని చాలా ఉర్రుతులు గారు కొంతమంది అయితే ఒక్కసారి అండి ఆయన ప్రక్కన అలా రెండు అడుగులు వేస్తే చాలండి ప్లీజ్ అలావజ్ అని అక్కడున్న సెక్యూరిటీ వాళ్ళని బ్రతిమాలి చాలామంది ఆయనతో పాటు నడిచినట్టుగా మనం టీవీలో న్యూస్లో చూస్తూనే ఉన్నాం ఎవరైనా గొప్ప వ్యక్తి నడుస్తూ ఉంటే వారితో నడవాలని ఆశిస్తూ ఉంటే బైబిల్ గ్రంథం ఎవరితో నడవమని మనకు చెబుతుంది ఎవరితో నడిస్తే మనకు సంతోషం ఉంది ఎవరితో నడిస్తే మన జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని ఆలోచన చేస్తే ఓ హ్యావ్ టు వాక్ విత్ అవర్ లాడ్ మన దేవునితో మనం ఏం చేయాల నడవాలి ద బైబిల్ ఎంఫసైజెస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ నీడ్ టు వాక్ విత్ ద లాడ్ ఫర్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదం నీకు నాకు రావాలంటే మనం నడవాల్సింది ప్రభుతో నడవాలి ప్రభుతో నడవాలి నీ నా జీవితంలో ఎవరితో నడుస్తున్నావు అనేది ప్రశ్న యవన కాలంలో కేవలం నడక అంటే నేను రోడ్డు మీద అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం అని కాదు కానీ ఎవరితో నువ్వు అసోసియేట్ అవుతున్నావు ఎవరితో నువ్వు ఫెలోషిప్ చేస్తున్నావు లేదా ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నావు ఎవరితో ఉండాలని ఎక్కువగా ఆశిస్తున్నావు పరిశీలించేయాలి వాట్ ఆర్ యూ స్ట్రాయింగ్ ఫార్ దేనికోసం నువ్వు వెంపర్లాడుతున్నావు అనేది పరిశీలన చేస్తే చాలామంది అటు ఈ రోజుల్లో దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున ఏం చేస్తున్నారట నడుస్తూ ఉన్నారు కీర్తన గ్రంథం మొదటి కీర్తన మొదటి వచ్చిన మాట మనం చూస్తాం దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక ఆ తర్వాత పాపుల మార్గములో నిలవక ఆ తర్వాత అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక దేవుని ధర్మశాస్త్రముందు ఆనందించేవాడు ధన్యుడు ధన్యుడు అనే మాట హిబ్రూలో ఐషర్ అనే పదం వాడబడింది ఐషర్ అనగా బ్లెస్డ్ అనే పదం కూడా అంటే ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళు ఆనందించగలిగిన వాళ్ళు అని అర్థం కూడా ఉంది దుష్టుల ఆలోచన చొప్పునను నడిచినప్పుడు పాపుల మార్గంలో నిలబడతావు అక్కడ నిలబడినప్పుడు ఏదో ఒక రోజు కూర్చుంటావు ఆ కూర్చుంటూ నిన్ను నిత్య నాశనానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంది అయితే దేవుడు మనల్ని అందరినీ కోరుతున్నాడు యవ్వన కాలంలో నువ్వు దేవునితో నడిచే వ్యక్తిగా ఉన్నావా 
నేను నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానండి వెసిలి గారు మరి దేవుడికి ఇష్టమైన అంటే ఖచ్చితంగా గాడ్ వుడ్ లైక్ టు వాక్ విత్ యూ ఆయన నీతో నడవాలని కోరుతున్నాడు అయితే ఆయనతో నడిచే ఆ నడక చాలా చాలా ప్రత్యేకమైందిగా నువ్వు భావించగలిగితే ప్రభు నీతో నడవాలని ఆయన ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నీ వాయింతో నడవగలిగితే ఎంత ఆశీర్వాదం ప్రపంచం ఈరోజున చాలామంది ఒక బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్లో ఉండి దుష్టుల ఆలోచన చొప్పు నడిచి తమ జీవితాలు పాడు చేసుకుంటున్న వారు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు ఒక మంచి స్నేహితులను కలిగి ఉండడానికి చాలామంది ఇష్టపడడం లేదు కానీ తమ జీవితాలను పాడు చేసే వారి కోసం చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని కలుసుకుని అంటూ ఉంటారు వెసిలి గారు మా అబ్బాయి కోసం ప్రార్థించేయండి బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్లో ఉన్నాడు మమ్మల్ని లెక్క చేయటం లేదు ఏమాత్రం మా మాట వినడం లేదు ప్రార్థన లేదు దేవుని వాక్యం లేదు లోకంలో పడిపోయాడు ఎటుపోతాడో తెలియని పరిస్థితిలో ఉంది సాతాను ఈడ్చుకుని పోతాడని ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే వారు దేవునితో నడవాల్సిన ఈ జీవితాన్ని సాతాను చేతిలో పెట్టి సాతానుతో నడిచేవారిగా ఉన్నారు కానీ ఈరోజు నీ జీవితంలో ప్రాస్పారిటీ నువ్వు చూడాలంటే ఒక ఒక పరమార్థాన్ని నువ్వు గుర్తించాలంటే యూ మస్ట్ టేక్ ఎ డెసిజన్ టు వాక్ విత్ యువర్ గాడ్ నీ దేవునితో నువ్వు నడవగలిగే అధికారంలోనికి పరిస్థితులు నువ్వు వస్తే నీ జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా చూస్తావు దర్ ఈస్ అ మ్యాన్ ఇన్ ద బైబిల్ కాల్ ఈ నాక్ బైబిల్లో హనోకు అనబడే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆది కాండం ఐదవ అధ్యాయంలో అతని గురించిన చరిత్ర మనకు తెలుసు హనోకు దేవునితో నడిచాను అనే మాట బైబిల్లో స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం అందును బట్టి హనోకు దేవునితో నడిచిన అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టే దేవునితో ఉండడానికి మరణము చూడకుండా కొనుపోబడ్డాడని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి ఈ నాక్ వాక్ విత్ గాడ్ అండ్ గాడ్ టు కిమ్ అవే దేవుడు అతనిని తీసుకుని పోయాను అనే మాట లేఖనాలు మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ఈ జీవిత కాలంలో నువ్వు ఎవరితో అయితే నడుస్తావో ఎవరినైతే నువ్వు ఆనర్ చేస్తున్నావో లేదా ఎవరితో అయితే నువ్వు జీవిస్తున్నావో జాగ్రత్తగా గమనించండి అది ఖచ్చితంగా నీ ఇటర్నిటీని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది నిత్య జీవాన్ని ఇంపాక్ట్ చేసేదే ప్రభుత్వం నువ్వు నడిస్తే సదాకాలం నువ్వు ప్రభుత్వం ఉంటావు అలా కాని పక్షంలో నీ నడక నిన్ను ఇబ్బందులు పాలు చేస్తుంది నిత్య నాశనానికి తీసుకుని పోతుందనే విషయాన్ని గుర్తించాలి ఇప్పుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నీ నడక ఎవరితో ఎవరితో నువ్వు ఏకీభవిస్తున్నావు ఎలాంటి పరిస్థితుల మధ్య నీ నడక ఉందో పరిశీలన చేయాలి పరిశీలన చేయాలా ప్రపంచంలో ఎన్నో సంగతులు నేను చెప్పగలను కానీ ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇస్తాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి జర్మనీ దేశంలో ఫ్రెడ్రిక్ నీచ్ అనే ఒక ఫిలాసఫర్ ఉండేవాడు అతడు ఎంత జ్ఞానవంతుడు అంటే ఇంకా చదువు అంటే పిచ్చి అనేవాడు చదవడమే 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 విపరీతమైన ఐక్యూ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెంట్ కోషియంట్ అంటారు కదా విపరీతమైన ఐక్యూ ఉంది అతనికి చాలా చిన్న వయసులోనే డిగ్రీలన్నీ చదివేసి డిగ్రీలన్నీ రాబట్టుకున్నాడు అతి చిన్న వయసులోనే ఒక యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా చేరిపోయాడు చాలామంది అతని జ్ఞానానికి సెల్యూట్ చేసేవారు ఫ్రెడ్రిక్ నీచ్ అంటే జర్మనీ దేశంలో చాలా పేరు కలిగిన ఫిలాసఫర్ అతను అతను అంత జ్ఞానాన్ని దేవుని వైపు ప్రజలను తిప్పడానికి ఉపయోగించాల్సింది పోయి ప్రజలను ప్రక్కదారి పట్టించడానికి అతడు ఇష్టపడ్డాడు వాస్తవానికి అతడు దేవుడు లేడు అని నమ్మే వ్యక్తి అదేవిధంగా అనేక మంది యువతను కూడా అటువైపుగానే తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు మీరు నమ్మండి హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎంత కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంత ఫీబుల్గా ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఏదైతే నాలుగు సార్లు వింటావో అదే నిజమని నమ్మేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి ఆ తర్వాత అది వాస్తవమా కాదా నిజమా కాదా అనే పరిశీలన చేయకుండానే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక సంగతి నాలుగు సార్లు వింటున్నావో అదే నిజమని పొరపాటు పడతావు అపవాది అదే వాడుతున్నాడు ఈ రోజుల్లో ట్రిక్ ఒక అబద్ధాన్ని నాలుగు సార్లు ప్రజల ముందు ఉంచితే అదే నిజం అనుకుని నమ్మేస్తున్నారు చాలామంది ఫ్రెడ్రిక్ నీచ్ కూడా యవనస్తులైన వారిని అలాంటి వారిని ప్రభు వైపు తిప్పాల్సింది పోయి దేవుని నుండి వేరుగా వారు వెళ్ళిపోవడానికి తన యొక్క టీచింగ్స్ అని ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాడు ఒక మాట ప్రపంచానికి ఎక్కువగా చెబుతున్న నియలిజం అని ఒక ఇజాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు దాని అర్థం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ మీనింగ్ ఫర్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అసలు ఈ భూమి మీద మనిషి బ్రతకడానికి ఒక అర్థమే లేదు కారణమే లేదు మనిషికి జంతువుకి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదన్నట్టుగా అతని బోధలన్నీ ఉండేవి నిజంగా మనుషులకి జంతువులకి తేడా లేకపోతే ఈ ఈ కాలేజీలని ఎందుకు ఈ యూనివర్సిటీలు ఎందుకు ఈ చదువులు ఎందుకు ఈ ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఈ తాపత్రయాలని ఎందుకు జంతువులకి ఎక్కడైనా యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయా ఏమంటే జంతువులకి ఎక్కడైనా కాలేజీలు ఉన్నాయా జంతువులకి హాస్పిటల్లు ఉన్నాయి కానీ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఎక్కడైనా లేవు కదా అవి నాలుగు జంతువులు కూర్చుని ఎక్కడైనా మీటింగ్ పెట్టుకుని ఇది ఎలా చేద్దాం అది ఎలా చేద్దాం అని చర్చించుకున్నట్టు ఎక్కడైనా మనం చూసామా ద
యాత వినండి జంతువుకి ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది సహజ సిద్ధమైన జ్ఞానం కానీ మనిషికి దేవుడు ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చాడు మనందరం కూడా దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి దేవుడు చక్కని జ్ఞానాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడు ఆ సందర్భంలో అసలు మానవుడు ఈ భూమి మీద బ్రతకడానికి అర్థమే లేదు అని ప్రజలందరినీ కూడా దేవుణ్ణి నుండి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోవడం మొదలు పెట్టాడు ఆ తర్వాత అతడు ప్రపంచానికి చెప్పిన ఇంకొక మాట గాడ్ ఈజ్ డెడ్ దేవుడు చచ్చిపోయాడు ఆయన సజీవంగా లేడు ఒకవేళ కొంతమంది అనుకున్నట్టుగా దేవుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా గాడ్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్ యాక్టివ్ ఆయన యాక్టివ్గా లేడు ఆయన చచ్చిపోయాడని ఈ మాటలని చెప్పి ఇష్టానుసారం జీవించిన ఆ వ్యక్తి అతి చిన్న కాలంలోనే ఒక మనిషి ఎన్ని అచీవ్మెంట్స్ అయితే సాధించగలడో అన్నీ సాధించిన ఫ్రెడ్రిక్ నీచి అనబడే వ్యక్తి తన యవన కాలములోనే మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ అన్నీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి పిచ్చివాడైపోయాడు పిచ్చివాడు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలాంటి వ్యక్తి పిచ్చివాడైపోతాడని జర్మనీ రోడ్ల మీద బట్టలు లేకుండా తిరుగుతూ ఆ భయంకరంగా ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది అతను చూసి జాలిపడడం ప్రారంభించారు అలాగే తన జీవితాన్ని యవన కాలంలో నిష్క్రమించి ప్రపంచం వెళ్ళిపోయాడు ఫ్రెడ్రిక్ నేష్ ఎవరితో నడిచాడు ఏమి సాధించాలనుకున్నాడంటే వాస్తవానికి దేవుడు లేకుండానే తన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకున్నాడు కానీ ఫైనలీ తన జీవితం ఒక విషాదకరణ పరిస్థితుల్లో ముగించబడిందని చరిత్ర ఒక గొప్ప సాక్షి అని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది దేవునితో నడిచేవారు దేవునికరంగా ఉన్నారు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నారు అమెరికా దేశంలో మిజోరీ అనే రాష్ట్రం ఉంటుంది ఆ రాష్ట్రంలో కొంతమంది నాస్తికులైన వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు లేని వాదించే వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారంటే మనందరం కూడా ఒక చోట ఉందాం రండి మనం ఇంకా ఈ పాడు సమాజంతో మనం ఉండొద్దు దేవుడు లేని వాళ్ళందరం కూడా ఒక పట్టణాన్ని కట్టుకుందాం అక్కడే ఉందాం మనందరం కూడా మనందరం ఒక కుటుంబంగా మెలుగుదాం రండి అని చెప్పి దేవుడు లేడని వాదించే ఎతీస్టులందరూ కూడా మిజోరీ అనే రాష్ట్రంలో లిబరల్ అనే ఒక ఒక సిటీ వారు ప్రతిష్ఠించుకుని అక్కడ ఇళ్ళు కట్టుకుని ఉందాం అన్నప్పుడు సుమారుగా ఒక ఎనిమిది వందల మంది పైగా ఇనీషియల్గా వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచి అమెరికా నుండి ఎస్ దేవుడు లేడని మేము కూడా నమ్ముతున్నాం కాబట్టి మనందరం కలిసే ఉందామని చెప్పి వారి ఇళ్ళన్నీ అమ్మేసుకుని ఆ డబ్బులన్నీ తెచ్చుకుని ఆ మిజోరీలో ఆ లిబరల్ అనే ప్రాంతంలో ఇళ్ళు కట్టుకుని వాళ్ళందరూ అక్కడే నివసించడం ప్రారంభించారు వారి అజెండా ఏంటి అంటే దేవుడు లేకుండానే మేము అన్నీ సాధించగలం దేవుడు లేకుండానే ఏదైనా మేము సాధించగలం అని ప్రూవ్ చేద్దామని ప్రపంచానికి ప్రూవ్ చేద్దామని అందరూ ఒక చోటకు వచ్చారు అంటే వారు ఒక అపనమ్మకముతో దేవుని మీద దుర్బుద్ధితో తమ జీవితాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన వారు కలిగి ఉండి లెబరల్ అనే ఒక సిటీని వారు ఏర్పాటు చేసుకుని అందరూ ఎతీస్ట్లే ఇంకెవరు అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మేవాళ్ళు ఎవరు లేరు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మా ఏరియాలోనికి దేవుని సేవకులు రాకూడదు మా ఏరియాలోనికి బైబిల్ రాకూడదు దేవుని వాక్యం మా ప్రాంతంలో నిషేధం అని చెప్పి బైబిల్ రానివ్వలేదు దేవుని సేవకులు రానివ్వలేదు దే వాంట్ టు క్రియేట్ దర్ ఓన్ ఓన్ అట్మాస్ఫియర్ వారికి నచ్చినట్టుగా ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా వారు సిద్ధపరచుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఒక వ్యక్తి అసలు ఏం జరుగుద్దు ఎందుకంటే ప్రారంభంలో అన్నీ చాలా సరదాగానే ఉంటాయి కానీ రాను రాను వారిలో కన్సిస్టెన్సీ ఉందా వారు నమ్మిన సిద్ధాంతం వారికి ఎలాంటి పాఠాలు నేర్పించిందని ఆలోచన చేయడానికి ఒక వ్యక్తి జాగ్రత్తగా వారి మీద ఫోకస్ పెట్టిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి ఒక నివేదిక వెల్లడి చేశాడు అదేంటో తెలుసా దేవుడు లేడు అలా నమ్మిన వారందరూ వచ్చేసేయండి మనం ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం దేవుడు లేకుండా కూడా మనం బ్రతకగలము ఒక ఒక అద్భుతమైన సమాజాన్ని కట్టుకోగలమని తీర్చిదిద్దగలమని రుజువు చేద్దాం అనుకున్న ఆ ప్రాంతంలో జరిగిన కార్యాలు మామూలు కార్యాలు కదా భయంకర కార్యాలు జరిగాయి దేవుడు లేడని ఎప్పుడైతే మనిషి నమ్ముతున్నాడో స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అంటే నేను నిజంగా స్వేచ్ఛాపరుణ్ణి అని అనుకున్నవాడు ఇష్టానుసారం జీవించడానికి ముందుకు వెళ్తాడు కాబట్టి దేవునితో సంబంధం లేనప్పుడు మనిషి తన ఇష్టానుసారం బ్రతకడానికి నిర్ణయించుకుంటాడు కాబట్టి అక్కడ జరిగినన్ని భయంకర కార్యాలు ప్రపంచంలో మరి ఎక్కడ జరగలేదని ఒక నివేదిక వచ్చింది చిన్న చిన్న పిల్లలను గర్భంలోనే చంపేయడం బార్షన్స్ అనేవి చాలా భయంకరంగా పెరిగిపోయినాడు ఇల్లీగల్ ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్స్ త్రాగడం భయంకరమైన మర్డర్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ జరగడంలో కొంతకాలానికి వారు అనుకున్న ఆ ప్రాజెక్టు సఫలీకృతం కాలేదు దేవుడు లేకుండానే చాలా అద్భుతంగా బ్రతకగలం అనుకున్నాం కానీ దేవుడిని ప్రక్కన పెడితే సమాజంలో అయిపోద్దనడానికి ఆ చిన్నప్పటి ఒక రుజువు ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాలకే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వీఆర్ వెరీ సారీ వీ కాంట్ లివ్ హ్యూర్ ఎనీ మో ఇక్కడ మేము బ్రతకలేం ఇక్కడ మేము జీవించలేం ఎందుకోసం టూ మచ్ లిబర్టీ వారిలో చాలామందిని పాడు చేసేసింది ఆఖరిగా ఆ ప్రాంతాన్ని అందరూ ఓడి విడిచి వెళ్ళిపోయారు కారణం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు దేవుడు లేకుండా ఏదైనా సాధించగలనుకున్నారు కానీ ఏమీ సాధించలేకపోయారు లిసిట్ మీ ఫ్రెండ్స్ దేవుడిని కనుక మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 
ప్రభువుని కనుక పక్కన పెడితే ఆయనతో నడవడానికి మనం ఇష్టపడకపోతే అప్పో అది మన జీవితాల్లో భయంకర కార్యాలు జరిగించడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాడు నిత్య నాశనానికి మనం నడిపించేవాడే కానీ మనకి నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేవాడు దేవదేవుడు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తించాల ఈరోజు ఎవరితో నువ్వు నడుస్తున్నావు వాక్ ఫస్ట్ డబల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ వాకింగ్ విత్ ద లోడ్ దేవునితో మనం నడవడం ఆయనతో మనం జీవించడం వల్ల నిజమైన ఆశీర్వాదాన్ని దేవున మనం పొందుకుంటాం రెండో మాట దొరికొద్దాం చూడండి రెండో మాట ఏమని చెప్పాను నేను సెకండ్ డబల్యూ వెయిట్ అనే మాట మీరు ఎక్కడెక్కడ ఆ బోర్డులు చూస్తుంటారు వెయిట్ అనే ఆ పదం ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి యూజువల్గా పోనీ ఒకవేళ ఆ పదాలు చూడకపోయినా దానికి సంబంధించిన సిగ్నల్ ఎక్కడైనా మనం చూడగలుగుతాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి సిగ్నల్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత మూడు కలర్స్ ఉంటాయి అక్కడ పైన ఏముంటుంది రెడ్డో గ్రీనో ఏదో ఉంటుంది మధ్యలో ఏముంటుంది ఎల్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెడ్ ఉంటుంది ఓకే గ్రీన్ ఎల్లో రెడ్ గ్రీన్ ఏం చెప్తుంది మనకి ఏక గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది అంటే లైట్ యూ కెన్ గో అని ఎల్లో కలర్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి వెయిట్ అని కదా వెయిట్ వెయిట్ ఫర్ ఐదర్ టు గో ఆర్ టు స్టే బ్యాక్ రెడ్ పడ్డానికి ముందైనా గ్రీన్ పడ్డానికి ముందైనా ఎల్లో ఎందుకు వేస్తాడంటే అక్కడ మనం వెయిట్ చేయాలని ఆ తర్వాత వచ్చిన సిగ్నల్ని ఫాలో అవ్వాలని అయితే చాలా సందర్భాల్లో మనకి ఈ వెయిటింగ్ అనే ఆ పదం ఇష్టం లేనందు వల్లనే రకరకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న కొంతమంది చూడండి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ సిగ్నల్ అలా ఇంకా గ్రీన్ ఇంకా పన్ను కూడా పడదు ఏదో ఇళ్ళన్నీ మునిగిపోతున్నట్టు వరదలు వచ్చేసి మొత్తం ప్రపంచంతో కొట్టుకుపోతున్నట్టుగా రోడ్డు మధ్యలోకి వచ్చేసి అప్పుడు ఎక్కడ ఎట్టెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుంటా ఉంటే ఎట్టెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికి హాస్పిటల్ బెడ్ మీద వన్ నాట్ ఎయిట్ పిలిచేయాలి ఆ తర్వాత ఎందుకోసం వెయిట్ చేయని కారణంగా డిజాస్టర్స్ ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వెయిటింగ్ హాల్స్ ఉంటాయి మీకు విషయం తెలిసి ఒక చిన్న సీక్రెట్ చెప్తాను మీకు చూడండి కొన్ని కొన్నిసార్లు మీరు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంటెన్షనల్గా మిమ్మల్ని వెయిటింగ్ పీరియడ్లో పెడతారు వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గానే మీ పేషెంట్స్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియకుండానే సీసీ కెమెరాలు ఏవో అక్కడ ఉంటాయి సర్వేలెన్స్ ఉంటుంది మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన తర్వాత వారు మిమ్మల్ని మీ పేషెంట్స్ని టెస్ట్ చేస్తారు బహుశా ఆ ఆర్గనైజేషన్లో కావచ్చు ఆ కంపెనీలో కావచ్చు మీ సర్వీసెస్ ఎక్కువగా పేషెంట్స్ మీద ఆధారపడి ఉండాలేమో అందరూ బట్టి మీ పేషెంట్స్ని టెక్ చెక్ చేస్తారు చాలామంది మొన్న ఎవరో చదువుతున్నారు ఒక అమ్మాయి మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిందండి ఇంటర్వ్యూకి ట్వెల్వ్ అయిపోయింది పిలవలేదట అలాగే కూర్చునుంది యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఒక చోట ఆ వెయిటింగ్ హాల్లో ఆ అమ్మాయి ఒక్కత అలా కూర్చునుంది ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం రెండు అయిపోయింది ఇంకా పిలవలేదు కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తూ ఉంది ఏంటి ఇంతసేపు ఏ మాకు ఇంకేం పనులు ఉండవా అని అనుకుంటున్న సమయంలో ఈవినింగ్ ఎప్పుడో లోపలికి పిలిచారట పిలవడం పిలవడంతో అపాయింట్మెంట్ చేతిలో లెటర్ చేతిలో పెట్టేసాడు ఇంక ఇంటర్వ్యూ ఏమీ లేదు ఆ పేషెన్సే ఆమె వెయిట్ చేయగలదా లేదా ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా మేము ఇచ్చే జాబ్ని సక్సెస్ఫుల్గా నెరవేర్చాలంటే పేషెన్స్ అవసరం కాబట్టి పేషెంట్ టెస్ట్ చేశారు ఎప్పుడైనా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరైనా మిమ్మల్ని వెయిటింగ్లో కూర్చోబెట్టారంటే కంగారు పడిపోకండి ఇబ్బంది పడిపోకండి కొన్నిసార్లు బహుశా అదే మీ టెస్ట్ ఏమో మీరు ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి రావడానికి అదే మీకు దోహదపడుతుందేమో లెట్ మీ టెల్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ సమ్ టైమ్స్ గాడ్ సేస్ వెయిట్ దేవుడు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వెయిట్ అంటాడు ఆ సందర్భంలో నో ప్రభు అని నేను ఇంక వెయిట్ చేయాలని ఆయన అంటే దేవుడు అంటే నీకు నీ ఇష్టం మరి ఇళ్ళు అంటాడు ఆయన చాలాసార్లు దేవునిలో కనిపెట్టే అనుభవం మనలో లేనందువలనే తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసేసుకున్నందువలనే హేస్టీ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం తీసుకున్నందువలనే ఎన్నోసార్లు నీ జీవితంలో విపత్కర పరిస్థితుల్లోకి నెట్టివేయబడ్డావు ఎప్పుడు కూడా నీ జీవితంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి నీ నిర్ణయాలు నీ గమ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి కనుక యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ మేక్ డెసిషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వెయిట్ అపాన్ గాడ్స్ వేల్ వెయిట్ అపాన్ గాడ్ దేవుని కొరకు ఎదురు చూడడం నేర్చుకో దేవుని సన్నలో కనిపెట్టడం నేర్చుకో బిఫోర్ టేకింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ యువర్ లైఫ్ బెటర్ యూ వెయిట్ అపాన్ గాడ్ దేవుని సన్నలో కనిపెట్టగలిగితే నీ జీవితంలో ఎంత ఆశీర్వాదం ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు ఏ వ్యక్తినన్నా తీసుకోండి ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి ఎదిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని సన్నలో కనిపెట్టిన వారే ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో లూయ ఒకవేళ ఈరోజు నీవు కూడా తొందరపాటు నిర్ణయాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నావా ద లాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు డైరెక్ట్లీ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు చెల్లమ్మ తమ్ముడు వినో you must wait upon god's will devuni chittam meda nu wait cheyala eduru choodala ayani kosam kanipettukune undala 
దావిదు దావీదు భక్తుడు తన జీవిత అనుభవాన్ని ఇలా తెలియచేస్తాడు చూడండి ఇరవై ఏడో కీర్తన దారికి రండి అందులో దావీదు భక్తుడు ఒక చక్కని మాటను ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు పద్నాలుగు వచ్చి నేను చదువుతున్నాం సామ్ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ కొని పెట్టుకుని ఉండము ధైర్యము తెచ్చుకుని నీ హృదయమును నిబ్బరముగా ఉంచుకునుము కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి ఆ వచనం ప్రారంభంలో కనిపెట్టు అన్నాడు రెండవది ఆ వచనము చివరి మాటలో కూడా కనిపెట్టండి ఒక బ్రాకెట్ మీరు ఒక ఊహించుకోండి ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఆ మధ్యలో ధైర్యం తెచ్చుకో అనే మాట ఉండి ఆ మాటకు అటు చివర ఇటు చివర రెండు బ్రాకెట్లు పెట్టాడు ఏమని వెయిట్ అపాన్ గాడ్ దేవుల్లో కనిపెట్టు అని ఎన్నో నిర్ణయాలు యవనకాలంలో తొందరపాటులో తీసుకున్నందువల్లనే చాలామంది ఇబ్బంది ఉంది సహోదరి సాక్ష్యం చెప్పింది యవనకాలంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేవుని మాట వినకుండా తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా ఏదో నిర్ణయం తీసేసుకుని ఆ తర్వాత ఆమె ఎలా ఇబ్బందులు పడింది బహుశా తన ఉన్న పరిస్థితులు ఆ ఇబ్బందులు బహుశా నువ్వు వేరొక విధానంలో కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నావేమో నీ సొంత నిర్ణయాలను బట్టి ఆలోచన చేయి బైబిల్లో తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క మనసు కూడా అలాంటిదే తను అనుకున్నది జరిగిపోవాలి తను అనుకున్నది నెరవేర్చబడాలి నేను అనుకున్నది చేసేయాలన్న ఆలోచన ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడులో ఉంది కాబట్టే ఆఖరికి తండ్రి ఇంట్లో ఒక అద్భుతమైన హోదా కలిగిన ఈ చిన్న కుమారుడు ఎక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయాడంటే పందుల పొట్టు తినేంత వరకు వెళ్ళిపోయాడు అంత దిగజారిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అంత దిగజారిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే తన జీవితంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు లోకం ఎప్పుడు నేను ఆకర్షిస్తూనే ఉంటుంది ద వరల్డ్ ఈస్ మోర్ అట్రాక్టివ్ దెన్ ఎవర్ బిఫోర్ ప్రతి రోజు రోజు గడుస్తుంటే ప్రపంచం మరింత ఆకర్షణీయంగా కనబడుతుంది పాపం ఎప్పుడు కూడా ఆకర్షణగానే కనబడుతుంది కానీ నీవు లోక ఆకర్షణను బట్టి నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు కానీ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని బట్టి ఆయన వాక్యం మీద ఆధారపడి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని కనుక్కుని నీ జీవితంలో కనుక ముందుకు సాగిపోగలిగితే అంతకన్నా ఆశీర్వాదం మొరకట్లేదా నా మటుకు నా జీవితంలో నా సాక్ష్యం మీలో చాలామంది తెలుసు దేవుని సేవ చేయకూడదు అని చాలా గట్టిగా నిర్ణయించుకుని నా జీవితంలో నేను అంటే సంపూర్ణ సేవకు రాకూడదు అని బహుశా వేరే వేరే విధానాల్లో దేవుని సేవకైనా సహకరించగలిగి ఉండేవాడినేమో కానీ సంపూర్ణ సేవలో వాడబడాలనైతే నాకు ఆలోచన లేదు ఒక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి చేతి నిండా డబ్బులు సంపాదించి మా తల్లిదండ్రులకి సేవలో సహకరించాలని ఆలోచన నాలో ఉండేది కానీ దేవుని యొక్క తలంపులు మన తలంపులు వంటివి కాదని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి గాడ్ హెస్ అ డిఫరెంట్ ప్లాన్ ఫర్ మై లైఫ్ అనేక సార్లు దేవుడు తన సేవకు పిలుస్తున్నప్పుడు ప్రభు నన్ను వదిలేనైన నన్ను వదిలిపెట్టే ప్రభు రెండు వేల ఒకటిలో ప్రపంచ జనాభా ఆరు వందల కోట్లు ఇప్పుడు జనాభా ఎంత ఉంది ఎనిమిది వందల కోట్లు ఎనిమిది వందల కోట్ల జనాభా అప్పుడు ఆరు వందల కోట్ల దేవుని చాలా ప్రార్థన చేశాను ప్రభు నేను ఒక్కడిని తప్పిస్తే ఇంకా ఎన్ని వందల కోట్లు ఉన్నారైనా ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఎవరినైనా నువ్వు వాడుకోగలవు కదా కానీ దేవునికి ఉద్దేశం ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నేను గ్రహించడానికి ఇష్టపడలేదు నా జీవితంలో కానీ మా ఇంట్లో వచ్చిన ఒక శ్రమ ద్వారా ఒక ఇబ్బంది ద్వారా నేను ప్రభుకు నా జీవితాన్ని అప్పగించుకోవడం ఆ తర్వాత దేవుడు అత్యంత బలంగా తన సేవలో వాడుకోవడం అదే బహుశా నేను ఎక్కడో వేరొక విధానంలో కనుక సెటిల్ అయిన ఉంటే బహుశా జాన్ మిసిలి బహుశా మీరు ఎవరికి తెలిసి ఉండేవాడు కాదు ఈరోజు కానీ నా దేవుని సంకల్పం నా దేవుని ప్రణాళిక సాధారణమైన వ్యక్తులను ఉపయోగించుకునే దేవుడు అసాధారణ కార్యాలు జరిగించడానికి దేవుడు ఎప్పుడు సామర్థ్యం కలిగినవాడు కాబట్టి తన మహిమతో నన్ను నింపాడు అనేక ప్రాంతాల్లో వాడుకుంటున్నాను ఎందుకు మాట చెబుతున్నాను తెలుసా కనెక్ట్ యువర్ లైఫ్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ వెయిట్ అపాన్ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్రూషియల్ డెసిషన్ దట్ యు మేక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలోని తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయము దేవుని వాక్యాధారమైనది అయితే లేఖనము ఏమి చెప్పుచ్చున్నదని ప్రశ్నించుకుని నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోగలిగితే అంతకన్నా ఆశీర్వాదం మరొకటి ఏమైనా ఉందా యోసేపు జీవితంలో వెయిటింగ్ అనే ఆ మాట యోసేపు బాగా తెలుసు సొంత కుటుంబం నుండి ప్రతిఘటన ఎదుర్కొన్నాడు యోసేపు కారణం ఏంటంటే జోసెఫ్ వాజ్ ఎ డ్రీమర్ చెప్పండి యోసేపు ఎవరు డ్రీమర్ డ్రీమర్ అంటే కలలు కనేవాడు అబ్దుల్ కలాం గారు అనేవారు కదా ఏమని కలలు గనండి కలలు గనండి మనం కూడా అంటాం కొన్నిసార్లు ఏ కళ్ళు అవి వ్యర్థమైన కళ్ళు కళలు అంటే నీకు నిద్రలో వచ్చేవి కాదు నీకు నిద్ర పట్టకుండా చేసేవి ఈ కొటేషన్ ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు నిద్రలో వచ్చే కాదు కళలు నీకు డ్రీమ్ ఉంది అంటే ఒక ఒక లక్ష్యం ఉంది అంటే దానికోసం నిద్ర నన్న మానుకోగలవా ఇది లోకంలో చెప్పే మాట్లేని కూడా బట్ జోసెఫ్ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ డ్రీమ్ అతనికి దేవుడిచ్చిన దర్శనాలు దేవుడిచ్చిన స్వప్నాలు ఆ సందర్భంలో అన్నలే పేరు పెట్టారు కలలుగానేవాడు వస్తున్నాడు రాయని డ్రీమ్ ఈస్ కమింగ్ 
సొంత అన్నలు తీసుకెళ్ళి గోతులు పడేశారు అది చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితే అన్నలు నమ్మి వచ్చాడు భోజనం పెడదామని వచ్చాడు వాళ్ళకి వారి క్షేమ సమాచారం తెలుసుకుందామని వచ్చాడు మంచి చేద్దామని వచ్చిన యువసేపుకి అన్నలు ఏం చేశారు చెప్పండి కీడు చేశారు లోకపు తీరుదే ఈ రోజుల్లో మంచి చేసేవాళ్ళు కూడా ఈరోజున ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి కీడు చేస్తున్నారు మంచి పొందుకున్నంతకాలం పొందేసుకుని ఆ తర్వాత చెప్పండి ఏదో విధంగా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టాలని ఆలోచన క్రైస్తవ్యం భారతదేశానికి ఎంత మేలు చేసింది చెప్పండి ఈ రోజున్నో క్రైస్తవ్యం మీద విమర్శలు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక విధానంలో క్రైస్తవ పాఠశాలలో చదివిన వాళ్ళు కాదా వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో కానీ హెల్త్ కేర్లో కానీ క్రిస్టియానిటీ ఇచ్చిన ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత గొప్పది దేశానికి ఒక ఒక ప్రయోజనకరమైన దానంలో ప్రతి సందర్భంలో బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని దోచుకుని వెళ్ళారు అఫ్ కోర్స్ అది అది వాస్తవమే కావచ్చు ఎందుకంటే రాజకీయవేత్తలందరూ కూడా క్రైస్తవులని చెప్పలేం కదా బ్రిటిష్ వారు ఒకవేళ భారతదేశాన్ని పరిపాలన చేసి కొన్ని విషయాల్లో భారతదేశం దోచుకుని ఉండొచ్చు కానీ ఆయా దేశాలను వచ్చిన మిషనరీలు భారతదేశాన్ని వెలిగించడంలో ఎంత ప్రయాసపడ్డారో ఎంత వారు ప్రాణాలకు తెగించి కూడా ఆయన అద్భుతాలు చేశారు భారతదేశంలో అవి మనం పట్టించుకోం కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ రోజున ఆగస్టు పదిహేను దేశమంతా సంబరంతో నింపబడిన సమయం వీ హ్యావ్ టు రిజాయిస్ ఐన్ ఎట్ భారతీయులుగా మనందరం భారతదేశాన్ని ప్రేమించాలా భారతదేశం కోసం ప్రార్థన చేయాలా అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ మస్ట్ బీ ప్రౌడ్ టు బీ ఇండియన్స్ భారతదేశంలో మనం పుట్టినందుకు భారతదేశస్తులుగా మనం దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలా దేవుళ్ళు ఆనందించాలి దట్స్ ఓకే అయితే కేవలం రాజకీయ స్వాతంత్రాన్ని బట్టే ఆనందించేసి ఆధ్యాత్మిక స్వాతంత్రాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టి ఇష్టానుసారం జీవించమని నేను చెప్పట్లేదు థింక్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ ఫ్రీడమ్ ఆల్సో ఒక పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ మనకు వచ్చినే ఇంత ఆనందపడుతూ ఉంటే నిజంగా ఒక మనిషి ఆధ్యాత్మిక ఫ్రీడమ్ కనుక అనుభవించగలిగితే ఇంకెంత ఆనందిస్తాడు ఇంకెంత సంతోషిస్తాడు దేశ ప్రజలందరూ ఒక్కటే అని ఈరోజు మొత్తం రాజకీయవేత్తలందరూ ఆ కోట ఈ కోటకి అద్భుతమైన ప్రసంగాలు చెప్పేస్తారు మరి రేపటి నుంచి పరిస్థితి ఏంటి అందరూ ఒక్కటిగానే చూస్తున్నారు భారతదేశంలో ప్రజలందరినీ ఎన్ని భయంకర కార్యాలు జరుగుతున్నాయి ఎంత భయంకర ఒత్తిడి అణిచివేత యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించారు అనగానే ఒక విధమైన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ రోజున వారేదో దేశద్రోహులుగా చిత్రీకరించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు మన ఒకడు ఎవడో అన్నాడు మన భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్రం వచ్చింది మళ్ళా మన దేశాన్ని స్వాతంత్రం రావాలన్నాడు ఇంకేటా స్వాతంత్రం అంటే క్రైస్తవుల నుండి మరలా మన దేశాన్ని స్వాతంత్రం కావాలన్నాడు విచారం కాకపోతే అండి మైకులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు ఉన్నాయని చెప్పి ముగ్గు ముందు ముగ్గురు ముగ్గు మైకులు పెట్టారని చెప్పి నోటు కూర్చున్నట్టు మాట్లాడేయడమే మన ఎక్కడో ఛత్తీస్గఢ్లోనో మధ్యప్రదేశ్లోనో క్రైస్తవులు వాళ్ళ షాపుల్లో ఎవరేం కొనకండి క్రైస్తవులు వ్యాపారాలు చేస్తే ఎవరు వాటిని సపోర్ట్ చేయకండి ప్రతిజ్ఞలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ యూట్యూబ్లో పెడతా ఉన్నారు ఏమండి నిజంగా అదే ఆలోచన ఉంటే మరి క్రైస్తవులు కనిపెట్టిన వస్తువులని వెనక్కిచ్చాను ఆయన బా మరి అక్కడ కూడా ఉండాలి కదా ఈ పొట్టదల నువ్వు వాడుతున్న ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఇంటర్నెట్ పక్కన పెట్టి నువ్వు ఎక్కుతున్న విమానాలు ప్రక్కన పెట్టే ట్రైన్ ప్రక్కన పెట్టే మరి వీళ్ళందరూ క్రైస్తవులే కదా కనిపెట్టింది మరి అక్కడ ఉండదా ఈ పొట్టదల నీకు కావాల్సినన్ని వాడేసుకుని నీకు కొన్ని చోట్ల మాత్రమే క్రైస్తవులు మాకు వద్దంటే ఎలా కుదురుతుంది ఇస్రాయల్ దేశం కూడా ఒకరోజు ఇదే స్టేట్మెంట్ చేశారు చుట్టుపక్కల చాలా దేశాలు ఇజ్రాయల్ దేశాన్ని మ్యాప్లోంచి తుడిచేస్తామన్నారు వాళ్ళు ఏమన్నా తెలుసా తుడిసేయండి బాబు మీరు తుడిసేయాలని కూడా తుడిసేయండి అయితే మమ్మల్ని తుడిసేసే ముందు మేము కనిపెట్టిన ప్రతి వస్తువు తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చేయండి అన్నారు ఏమీ లేదు ఇంకా ఓల్డ్ అంతా కూడా మళ్ళా ఓ మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం వెనక్కి వెళ్ళిపోవడమే దేవుని బిడ్డలు కనిపెట్టిన వస్తువులని కావాలా చక్కగా వాడుకుంటావా ఇవన్నీ చక్కగా ఉపయోగించుకుంటావా మళ్ళా వచ్చి క్రైస్తవులు కనిపెట్టిన క్రైస్తవులు వ్యాపారాలు చేస్తే వద్దంటావా ఏం చేశారా నష్టం నీకు దేశాన్ని వెలిగించడంలో దేవుని బిడ్డల పాత్ర చాలా గొప్పది దేవుని నా మనసు స్తోత్రం కలవని గారు భారతదేశ నిర్మాణంలో స్వార్థము లేని దేవుని బిడ్డల యొక్క గొప్పతనాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి డాక్టర్ ఐడాస్ కడ్డర్ మన భారతదేశంలో స్త్రీలకు వైద్యం అందుబాటులో లేని సమయంలో డాక్టర్ ఐడాస్ కడ్డర్ భారతదేశానికి వచ్చి మెడికల్ కాలేజ్ స్థాపిస్తే ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎన్ని విస్తృతమైన సేవలు చేయడం ప్రారంభించారు ఇప్పుడంటే ఎకానమీ పెరిగిపోయి చాలా దేశానికి డబ్బులు వచ్చేసి రకరకాలన్నీ వచ్చింది మన అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత ఇంక మనకి ఎవరు అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఎలా అసలు ముందు రోజులు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలిగా 
స్త్రీలకు వైద్యం చేయడానికి ఏమో పురుషులను అనుమతించలేదు ఎవరండి వేరే పురుషుడు వచ్చి నా భార్యకు వైద్యం చేయడం నా నా భార్య చేతిని పట్టుకోవడం ఏంటండి అని పురుషులు రానివ్వలేదు పోనీ స్త్రీలకు వైద్యం చేయడం స్త్రీలు ఎవరైనా చదువుకున్నాళ్ళంటే స్త్రీలకే చదువులు చెప్పలేరు వారు అనుకున్నట్టుగా కొన్ని తక్కువ కులాల వారికి అసలు చదువుకునే అవకాశమే ఇవ్వలేదు మీరేంట్రా చదువుకునేది మీరేంటి చదువుకునేది చదువుకోవాల్సింది మేము మీరు మాకు పనిచేయాల్సిందే అని అనేక మందిని అణిచివేసిన సమాజం రోడ్డు మీద నడిచెళ్తుంటే వారి పాద ముద్రలు పడితే మళ్ళా ఆ ముద్రలో మేం కాళ్ళు వేస్తే మైలు పడిపోతామని తాటేకులు కట్టారు ఎన్ని మర్చిపోతున్నారా మాట్లాడితే ఆ నోరు ఆ పెదవులు కనబడు కదా మూతికి ముంతలు కట్టారు వెనకాల తాటేకులు కట్టారు ఎందుకోసం పైకి రావడం చాలామందికి ఇష్టం కాలేదు దుర్భర పరిస్థితులు ఉన్నారు కుష్టు వ్యాధితో ఎవరైనా బాధపడితే నీ కర్మ ఇలా కాలిపోయింది నువ్వు ఏదో జన్మలో తప్పు చేసావు కాబట్టి ఈ జన్మలో కుష్టు వ్యాధి వచ్చి పుట్టావు మీకు తెలిసే విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టారు చాలామంది ఇంతకుముందు జన్మలోనట బ్రాహ్మణుని భార్యను ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే ఈ జన్మలో మరుగుజ్జోళ్ళుగా పుట్టారని వార్తలు తీసుకొచ్చారు ఎవరైనా కొంచెం మరుగుజ్జు కనుక ఉంటేనట వారి పాత జన్మలో ఎవరో బ్రాహ్మణులు భార్యల్ని ఇబ్బంది పెట్టారని ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు గుడ్డివాడిగా పుడితే ఒకటి కుంటువాడిగా పుడితే ఒకటి అలా పుడితే ఒకటి ఇలా పుడితే పోవటని ఆ పాత ఇదివరకు ఉన్న జన్మలని చెప్పి వాటి కనెక్ట్ చేసేసి ప్రజలందరినీ కూడా ఎవరున్న స్థితులు అలా ఉండాలి వాళ్ళు కనుక మారారంటే వాళ్ళని హెచ్చించామంటే వారి కర్మను మార్చేసిన వాళ్ళమే అని అనుకుని సమాజం అంతా వెనకకు నిలబడితే దేవుని బిడ్డలు అనేక మంది కర్మలు మార్చారు దేవుని అమ్మ స్తోత్రం కలను గాక జీవితాలు మార్చారు ప్రైజ్ అలవాడు ఇవన్నీ మర్చిపోతే ఎలా దేశానికి దేవుని బిడ్డలు చేసిన మేలు ఒకటి ఆ రెండు కాదు దేవుని బిడ్డలు దేశం కోసం ప్రార్థన చేస్తారు దేశ ప్రయోజనం కోసం ప్రార్థన చేస్తారు సత్యాన్ని సత్యంగా దేవుని ప్రజల ముందు ఉంచుతున్నారు నువ్వు వింటావా వినవా తర్వాత సంగతి సువార్త చెప్పడం మాత్రం దేవుని బిడ్డల బాధ్యత ప్రభు అదన్నాడు మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త చెప్పండి నమ్మినోడు రక్షణ పొందుతాడు నమ్మిన వానికి ఏముంది నమ్మిన వాడు రక్షణ పొందుతాడు సువార్త చెప్పడం దేవుని బిడ్డల బాధ్యత నువ్వు నమ్ముతావా లేదా నీ ఇష్టం ప్రభు మాట దేవుని సువార్తని జీవితాన్ని పదిలపరిచేది దేవుని బిడ్డలు ప్రపంచాన్ని దేవునికరంగానే ఉన్నారు మేలు చేసిన వారికి కూడా కీడు చేసే సమాజం యోసేప్ అలాంటి అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు సొంత అన్నలకు భోజనం పెడదామని వచ్చిన యోసేపుని తీసుకెళ్లి గోతులో పడేసి ఆ తర్వాత వర్తకులు గమ్మేసి పదిహేడవ ఏట గోతులో పడ్డ యోసేపు ముప్పై ఏట ఐగుప్త సింహాసనం ఇక్కడ పదమూడు సంవత్సరాల వెయిటింగ్ తన జీవితంలో ఆ జర్నీ అంత ఈజీ ఏం కాదు యూ హ్యాడ్ గాన్ త్రూ ఎవ్రీ పాసిబుల్ సఫరింగ్ అండ్ హార్డ్షిప్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ బట్ జోసెఫ్ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యూ హూ యుటిలైజ్ దోస్ హార్డ్షిప్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ టు బిల్డ్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి ఆ ప్రతి శ్రమను వాడుకున్నాడు దేవుణ్ణ మన స్తోత్రం కలిగి ఉన్న గాక హలో లూయ ఒకవేళ ఇరు ఒక ఛాలెంజ్ ఎదుర్కొన్న ఒక సవాల్లోనే ఉన్నావా నీ కుటుంబంలో కావచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు కా నుండి కావచ్చు నీ స్నేహితుల నుండి కావచ్చు ప్రతి ఘటన ఎదుర్కొన్నావా కృంగిపోద్దు నువ్వు బాధపడ సంస్థ లేదో యు ఆర్ బోర్న్ టు బి విన్ నువ్వు గెలవడానికే పుట్టావు దేవుణ్ణ మన స్తోత్రం కలిగి ఉన్న గాక ఆ గెలుపు బాటలో నీకు ఎదురవుతున్న ప్రతి కష్టాన్ని ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా మార్చుకో ఒక్కొక్క మిట్టు పైకెక్కేశాయి దేవుణ్ణి దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు అక్కడి నుంచి ఐగుప్తులోకి అమ్మి వేయబడిన తర్వాత పదకొండు సంవత్సరాలకి ఇంట్లో పనిచేశాడు యోసేపు పదకొండు సంవత్సరాలు ఇంట్లో పనిచేశాడు ఈ లెవెన్ ఇయర్స్ కూడా యోసేపు జర్నీ అంత ఈజీ ఏం కాదు ఈ హీ వాజ్ ఫేసింగ్ అ టఫ్ టెంప్టేషన్ ఒక భయంకరమైన శోధన ఎదుర్కొన్నాడు యోసేపు పదకొండు సంవత్సరాలు ఆ శోధన జయించుకుంటూనే వచ్చాడు శోధనలు ఉంటాయి అంటే ఉంటాయి ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి రావచ్చు ఇంకోటి అయిపోయిన తర్వాత మరొకటి రావచ్చు ఈ మానవ జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక శోధన మనం ఏం చేయి చెప్పండి ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభు నాకు శోధనలు వద్దున ఆయన శోధనలు వద్దు అంటే యూఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ అన్ ఈజీ లైఫ్ బైబుల్ నెవర్ ప్రామిస్ ది యూ అన్ ఈజీ లైఫ్ దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు కూడా ఒక సునాయాసమైన జీవితాన్ని ఎప్పుడు మనం వాగ్దానం చేయలేదు జీవితం అంటే రాటు తెలిపే అనుభవాలు జీవితంలో చాలా వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి అవి జయించినప్పుడే అసలైన ఆనందం ఉంటుంది స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు హండ్రెడ్ రన్స్ కొట్టినాడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి బ్యాట్ ఎత్తాడు ముందు కదా 
గంతులేస్తాడు ఆ హండ్రెడ్ రన్స్ కొట్టడంలో ఒకవేళ మ్యాచ్ గెలిచారు అనుకోండి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉంది సంతోషం అయితే వెళ్ళగానే బ్యాటింగ్లో దిగ్గానే ఫస్ట్ బాల్గా డక్అట్ అయిపోయాడు అనుకోండి ఎలా వస్తాడు పెవిలియన్కి తల దించుకుని మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో చీ చా అంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఇది కనుక దాటిపోయింటే ఎంత చక్కగా ఆడేద్దురు అనుకుంటాడు మరి అయిపోయావు కదా మరి వెళ్ళిపోవాల్సింది మీరు ఎప్పుడైనా డక్అట్ అయిపోయినాడు యా హూ అన్నాడా ఎప్పుడైనా బ్యాట్ అయితే అందరూ నా ఫోటో రేపు పేపర్లు అయినా నో నెవా శోధన జయించినప్పుడే నిజమైన ఆనందం శోధన జయించినప్పుడే సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నప్పుడే నిజమైన సంతోషం యోసేపు ఎదుర్కొన్న పదకొండు సంవత్సరాల శ్రమ ఎదుర్కొన్నాడు ఆ తర్వాత దేవుడు సరాసరి తీసుకొచ్చి ఐగుప్త సింహాసనం కూర్చోబెడితే ఫరోగారు ఏమన్నారు తెలుసా ఐగుప్తులారా వినండి ఈ రోజు నుండి ఇదిగో యోసేపు గారు సెలవు లేకుండా నేను కూడా నా కాలు కానీ నా చేయి కానీ కాలు కానీ చేయి కానీ ఏం చేయను కదపను అంటే యోసేపుని దేవుడు ఎంతగా హెచ్చించాడు వచ్చి ఇప్పుడు ఆ స్థానానికి ఎందుకు దేవుడు యోసేపుని నడిపించాడు అంటే రానున్న కరువు కాలములో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ యోసేపు ఎలా మారాడు చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి ఎలా మారాడు ఆశీర్వాదకరంగా మారాడు ఏడు సంవత్సరాల కరువు చాలా భయంకరమైన కరువు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు భయంకరమైన ఆ కరువు నుండి ప్రజలను తప్పించడానికి యోసేపు ఇష్టపడ్డాడు తన యొక్క ప్రణాళికలు తన సంస్కరణలు ప్రపంచన దీవనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మారాయి ఈరోజు నేను నా జీవితంలో దేవుడు ఒక ఆశీర్వాదకరమైన స్థానానికి మనల్ని నడిపించాడు అంటే ఒక ఉద్దేశంతో మనల్ని అక్కడ తీసుకెళ్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో ఆ ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా నువ్వు అనేక మందికి ఎలా ఉండాలా దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు నేను ఒక మంచి డాక్టర్గా చేశాడు అంటే నువ్వు అనేక మందికి ఎలా ఉండాలా దీవెనకరంగా ఉండాలి ప్రతి విషయాన్ని కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో నువ్వు చూడడానికి వీల్లేదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకవేళ నీ జీవితాన్ని పోషించుకోవడానికి కుటుంబాన్ని పోషించడానికి నీకున్న ఆబ్లిగేషన్స్ని మీట్ అవ్వడానికి ఓకే దట్స్ పాయింట్ కానీ ప్రతీదీ కూడా కమర్షియల్ కోణంలో చూడద్దు దేవుడు నేను డాక్టర్గా చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత ప్రజలకు మేలు చేయడానికి కొంత చారిటీ కూడా నీ నుండి దేవుడు ఆశిస్తాడు చేయాల ఒక ఇంజనీర్ నువ్వు అయ్యావంటే ఒక 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 ప్రొఫెసర్ నువ్వు అయ్యావు ఒక టీచర్ నువ్వు అయ్యావంటే నీ మీద చాలా గొప్ప భారాలు ఉన్నాయి పిల్లలందరికీ మంచి పాఠాలు బోధించడంతో పాటుగా నైతిక విలువలు బోధించే ఒక మంచి అవకాశాన్ని ప్రభు నీకు ఇస్తున్నాడు ఒక ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా ఒక అద్భుతమైన బాధ్యత నీ దగ్గరికి వస్తుంది జోసెఫ్ యూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు బికమ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు ద హోల్ వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని అలా ప్రకటన పెట్టండి తన గోతులకు దోసిన అన్నయ్యలకు కూడా ఎలా ఎలా నిలిచాడు యోస్ ఈరోజు ప్రకటిస్తున్న దేవుని సేవకునిగా ప్రజలందరూ నేను అదిం పెట్టి గోతులకు గెంటేశారేమో జాగ్రత్తమైన దేవుని బిడ్డ దేవుని నిన్న ఒకరోజు నువ్వు ఒక స్థానాన్ని తీసుకురాబోతున్నాడు నిన్ను గెంటేసిన వాళ్ళు కూడా నువ్వు మేలు చేయబోతున్నావు దేవుని నా మన స్తోత్రం కలను గాక నిన్ను బాధ పెట్టిన వారికి కూడా నువ్వు ఆశీర్వాదకరంగా నిలవబడబోతున్నావు ఆ ఉద్దేశంతోనే దేవుడు నేను ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నాడు నేను వెళ్తాను ఎక్కడికైనా స్థానానికి అప్పుడు వీళ్ళు సంగతి చెప్తాను అనుకుంటున్నావంటే నీ ఇంటెన్షన్ అంత బాగాలేదనమాట బట్ ఫ్రై లాడ్ మేక్ మీ అ బ్లెస్సింగ్ లాడ్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు కూడా మేలుకరంగా ఉంటాను నాయన అని ప్రార్థన చేయి దేవుడు నేను చాలా ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకెళ్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి మూడో మాట ఏమని చెప్పుకున్నాం డబ్ల్యూ 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 కదా వాక్ వెయిట్ అండ్ దెన్ విన్ గెలవాలి నువ్వు గెలిచే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి ప్రతి విషయంలో గెలుపు వీరుడుగా నువ్వు ఉండవాలనే దేవుడు కోరుతున్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు వచ్చి నుంచి అయితే పౌలు మహాశాడు అది అంటాడు రోమన్ చాప్టర్ ఎయిట్ మనల్ని ప్రేమించిన వాని ఆయనను మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుచున్న అత్యధిక విజయం ఏం చేస్తున్నాం పొందుచున్నాం స్తోత్రం చెప్దాం హలో మనల్ని దేవుడు ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనం అన్నింటిలో ఏ విజయాన్ని పొందుతున్నాం అత్యధిక విజయం అని చెప్పండి ఒక మాట we are more than conquerors in god because he loves us devudu mala premisthunadu kabatti devudu niki vijayanni ivvalani aashisthunadu no vijayavirudu ga undalani devuni korika devuni kaalochana prathi vishayam nenu oka vishayam antala every area lo nu vijayavirudu ga undalani gelavalani devudu aashisthunadu gelichina appudu ochina aanandam already nenu cheppanu chaala goppa ga untundani oka paapanni jeyinchadanlo oka shodhana jeyinchadanlo దేవునికి అవిధేయమైన అనుభవాలను జయించడంలో దేవునికి విరోధమైన అనుభవాలను జయించడంలో నువ్వు నిజంగా 
తీర్మానం చేసుకోగలిగితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు జయమిస్తాడు ఒక ఎవరు వస్తారు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయిన తర్వాత కాలేజ్ నుండి హాస్టల్కి వెళ్ళడానికి ఒక కిలోమీటర్ దారి ఉంది రోజు సైకిల్ మీద వెళ్ళాలి కాలేజ్కి మొదటి రోజు వెళ్ళాడు హాస్టల్ నుంచి కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉంటే యూజువల్గా ఆ మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయని చూస్తూ ఉంటాం కదా అలా చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక చోటకు వచ్చేసరికి చూడకూడని దృశ్యాలు అంటే అశ్లీలమైన వాల్ పోస్టర్స్ వేసే ఒక ప్రాంతం అతను కళ్ళబడింది అనలోచితంగానే చూశాడు కావాలనైతే చూడలేదు అలా వెళ్తున్నాడు అలా చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే అక్కడ భయంకర పోస్టర్లు ఉన్నాయి చూడకూడని దృశ్యాలన్నీ కూడా ఈ రోజున మీటింగ్లు పోస్టర్లు వేస్తుంటే పీకింగ్ చేస్తున్నారు తీసేయండి అవి మాకు పట్టణం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది అన్నారు కొంతమంది మరి అలాంటి పోస్టర్లు మాత్రం బాగా వేస్తారు ఎందుకోసం మరి వాళ్ళకి కావాల్సినవి అయ్యి కదా చిన్నపిల్లలు బాడైపోవాలి యూత్ పాడైపోవాలి అలాంటివన్నీ వేసుకుంటారు ఆడ బాధ ఏమి ఉండదు దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న ఏదన్నా పోస్టర్ వేస్తే మాత్రం అర్జెంటుగా తీయించేస్తున్నారు జరిగిన పరిస్థితి మీరు చూస్తే ప్రియులారా ఆ వ్యక్తి అవి చూడగానే కాలేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ హాస్టల్కి వచ్చి దేవునితో ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు ప్రభు ఈ దారిలో నేను ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు వెళ్ళాలి నా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ ఐ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ద సేమ్ రోడ్ బట్ ఐఎమ్ షో ప్రతిరోజు అక్కడ ఏదో పోస్టర్ వేస్తూనే ఉంటారు చూడకుండా దృశ్యాలు ఉంటానే ఉంటాయి దేవునితో తీర్మానం చేసుకుని నేను ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిన కాలేజ్కి వెళ్ళే లోపల కరెక్ట్గా ఆ ప్రాంతం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా అపవాది నన్ను శోధిస్తాడు వాటిని చూడాలని కానీ నేను అక్కడ నిన్ను ప్రేమించే వ్యక్తిని అయితే నేను అపవాదిని జయించాలా నేను వాటిని చూడకుండా అవి అక్కడ ఉన్నాయని తెలిసినప్పుడు కూడా నేను చూడకుండా కనుక నా కాలేజీకి వెళ్ళి మళ్ళీ హాస్టల్కి వచ్చేస్తే ఆ రోజు సాయంకాలం ఆ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక బుక్ పెట్టుకున్నాడు దానిలో డేట్ వేసుకున్నాడు అక్కడ దేవుడు గెలిచాడు అన్న చోట టిక్కు పెట్టుకుంటాను అలా కాని పక్షాన్ని అక్కడికి వెళ్ళగానే సాతాన్ నన్ను శోధిస్తే వాటిని చూసి నా కన్నుల ద్వారా నా మనసును అపవిత్రపరుచుకుంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు సాతాను గెలిచాడు అన్న చోట టిక్కు పెడతానని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు నాలుగు సంవత్సరాల ఇంజనీరింగ్ ఆ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ఆ ఆ యొక్క బుక్ని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ప్రతిరోజు దేవుడే గెలిచాడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు దేవుడే గెలిచాడు అతనికి తెలుసు అక్కడ శోధన అక్కడ తెలుసు అతనికి ఒక ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉందని కానీ కాపాడుకున్నాడు తన జీవితాన్ని యవన జీవితాన్ని అక్కడికి రాగానే మరింత శ్రద్ధగా ప్రార్థనపూర్వకంగా ముందుకెళ్ళిపోయాడే కానీ అలాంటి వాటిని చూసి తమ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోలేదు బహుశా అతనికి ఉన్న శోధన అది కావచ్చు నీకున్న శోధన మరొకటి కావచ్చు జయించే వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఆర్ యూ విన్ ఆర్ ఎ లూజా నువ్వు గెలిచే వ్యక్తికి ఉన్నావు ఓడిపోయే వ్యక్తికి ఉన్నావు ఆలోచించాలు ఈ యూత్ ఫెస్ట్ ఏర్పాటు చేయడంలో దేవుని ఉద్దేశం అదే మనందరం గెలిచే వారంగా ఉండాలి దేవుడు మనకి విజయాన్ని ఇవ్వాలనే యేసు ప్రభు సెలవులో మన కోసం మరణించాడు ఆయన దారదారగా తన రక్తాన్ని కార్చి సెలవులో నిస్సహాయుడిగా యేసు ప్రభు ఎందుకు వేలాడో తెలుసా ఈరోజు నిన్ను నన్ను ఆయన అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దురాత్మ శక్తుల ప్రభావం మీద సాతాన శక్తుల ప్రభావం మీద గెలిచే వారంగా ఉండాలని దేవునికి ఆలోచన కానీ మరొకటి కాదు యవన కాలంలో గెలిచేవాడుగా ఉన్నావు ఓడిపోయేవాడు ఒకవేళ ఎంతవరకు నువ్వు ఓడిపోయిన వ్యక్తిగానే ఉన్నావేమో దట్స్ ఓకే ఈ రోజు అయినా రా ప్రభు దగ్గరికి నీ జీవితాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేసాయి ప్రభు నేను గెలవాలని ఆశిస్తున్నాను నా జీవితంలో గెలవాలని కోరుతున్నాను ప్రభు అని నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోగలిగితే దేవుడు నేను గెలిపిస్తాడు ఆయన నేను బలపరిచి వాడుకుంటాడు ఇవ్వగలవనే జీవితాన్ని వాక్ వెయిట్ అండ్ విన్ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవ్రీబాడీ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఐ లైక్ టు ప్రే ఫర్ యూ అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం హాలలు ఫాదర్ వి థ్యాంక్ యూ లాడ్ మూడు ప్రాముఖ్య విషయాలు ఈరోజు మాతో మాట్లాడవు నీ కొందనాలు మేము నీతో నడిచే వారంగా నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టే వారంగా ప్రభు అన్ని విషయాల్లో గెలిచే వారంగా ఉండాలని మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు కనికరించి మేలు చేయండి ప్రభు అందరం ప్రార్థించి దేవుని వైపు మనం చూద్దాం ఎవరితో నీ నడక ఎవరితో నేను నడుస్తున్నా దేవుని నీతో నడవాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు హనోకు దేవునితో నడిచాడు దేవునితో సదకాలు జీవించాడు ఆయన కోసం నువ్వు నడిచే వ్యక్తిగా ఉన్నావా నీ బ్రతుకుల్లో కనిపెట్టే అనుభవం ఉందా వెన్ గాడ్ సేస్ వెయిట్ ఆర్ యూ విలింగ్ టు వెయిట్ కనిపెట్టే అనుభవం నీలో ఉంటే నూతన దీవెన పొందుకుంటావు యోసేపు కనిపెట్టాడు ప్రతి శోధనను ప్రతి ఇబ్బందిని తన విజయానికి బాటగా మలుచుకున్నాడు డిసప్పాయింట్ అయిపోలేదు ఎందుకు ఆలస్యం అని కృంగిపోలేదు ప్రభువును గట్టిగా పట్టుకున్నాడు యవన జీవితంలో శోధన మీద విజయం సాధించాడు 
ఉన్నత శిఖరాల్లో ప్రభు నిలబెట్టాడు తనకు కీడి చేసిన వారికి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా యోసేపు మారాడు నువ్వు అన్ని విషయాల్లో గెలిచేవాడుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నీ యవనేచ్చలు నువ్వు పారిపోమో లేక నువ్వు సెలవిస్తున్న మాట యవన కాలంలో వచ్చే శోధనలు ఇబ్బందులు అపవాదిక దాడి నీ జీవితంలో వస్తున్న డైవర్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ వీటన్నిటి నుంచి దేవుడు నీకు విడుదల ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు సెలవులో నీ కోసం మరణించినందుకోసం ఆయన ఆయన వైపు చూస్తావా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి ఈ మెగా యూత్ ఫెస్ట్లో మేమందరూ నీ సన్నిధిలో చేరి నీ మాటలు వినడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వాక్ వెయిట్ అండ్ విన్ అనే మూడు ప్రాముఖ్యం విషయాలు అయితే మాట్లాడారు అందులో బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఈ మాటలు మా ప్రియుల జీవితాల్లో ఆశీర్వాదకరంగా దీవనికరంగా మార్చండి కనికరంతో నింపండి ఆశీర్వదించండి ఈ రోజంతా మేము వింటున్న ప్రతి వాక్యం ద్వారా మా జీవితాన్ని మీరు బలపరిచి ఆశీర్వదించమని ఏ సార్ నామం పెరట అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్